আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পুঁজিবাজার নিয়ে এনটিভি নিয়মিত অনুষ্ঠান মার্কেট ওয়াচে আমি রকিবুল রহমান আপনাদের সাথে আছি আজকে আমরা বাজারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পুঁজিবাজার বিষয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনার জন্য আমাদের দুইজন অতিথি আমাদের সাথে আছেন আমি প্রথমে আপনাদেরকে ওনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার বাম পাশে আছেন মোহাম্মদ আলী উনি এমডি ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড আমার ডান পাশে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ হেলাল উনি একজন অর্থনীতি বিষয়ক এবং পুঁজিবাজার বিশ্লেষক অবশ্যই আমি প্রথম আমাদের মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা যে এক্সপোজার লিমিটেড যে সমস্যাটার ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেটার একটা ক্ল্যারিফিকেশান বাংলাদেশ ব্যাংক কতগুলো দিয়েছে বা গত পরশু দিয়েছে কয়েকবারই তারা দিয়েছে যে তারা এটাকে টাইম না বাড়িয়ে এটাকে বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন সমস্যা সেই সমস্যাগুলি সমাধান তারা করে দিবে যাতে করে তারা এটা স্পষ্ট করেছে যে তাদের থেকে কোনো সেলফ প্রেশার বাজারে আসবে না এটা আপনার এটা অবশ্যই পুঁজিবাজারের জন্য একটা শুভ উদ্যোগ কারণ দশটা ব্যাংকের দশ ধরনের প্রবলেম আছে ওনারা যদি কোনো একটা সার্কুলার দিত সার্কুলারটা হতো জেনারেল কারোর জন্য এটা প্রযোজ্য পুরো হতো কারোর জন্য হতো না তখন কাউকে সেল করতে হতো কাউকে হয়তো অন্যভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হতো এটা না করে ওনারা বলেছেন যে ঠিক আছে দশটা ব্যাংকে আমরা নিয়ে বসবো যা যেভাবে সমস্যা আমরা একটা প্রেসক্রিপশান দিয়ে দেবো এই প্রেসক্রিপশানের আওতায় তার এক্সপোজারটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে সে ধরেন কারো দরকার ক্যাপিটাল বাড়াই দেওয়া তাকে কে হয়তো সাবসিডিয়ারি ক্যাপিটাল বাড়াই দিয়ে শেয়ারটা ট্রান্সফার করে দিল তাহলে শেয়ার বেচাটা কোনো আইনের বাধ্যবতা নাই বা সাবসিডিয়ারি যখন ইচ্ছা তখন বেচতে পারবে বা বেচবে না এটা তার নিজস্ব কিছু কিছু শেয়ার আছে ধরেন সে হয়তো এটা লং ডিক্লেয়ার করে দিল এটাকে হেল্প ওর ট্রেডিং না করে হেল্প টু ম্যাচুরিটি যেটা আমরা বলি কমার্শিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজে যে এটা আমি হয়তো একটা লং ইনভেস্টমেন্ট করেছি সেটাকে একটা ক্লাসিফাই করে ক্যালকুলেশানটা করে দিল তাহলে হবে কি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টে চলে আসবে আমি মনে করি রাদার টু ইয়ার্স টাইম বাড়ানো হচ্ছে এই যে এখনই সলিউশনটা করে দিচ্ছে এটা ভালো কারণ দুই বছর পরে যদি আমার আবার সময় বাড়ালো দু বছর পরে যদি দেখা গেলো যে বাজার ওই ধরনের বিহেভ করতেছে না বা মার্ক টু মার্কেটে আবার সেল প্রেশার থাকে তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে এই উদ্যোগটা অবশ্যই বাজারের জন্য সময় যাবে এখন প্রত্যেকটা বিষয় ডিফেন্ড করতেছে ওই রেসপেক্টিভ ব্যাংকের উপর আইদার দেউল হেলথ শেয়ার্স অর স্কোয়ারিট আপ কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের আর কোনো প্রেশার থাকতেছে না সুতরাং দ্যাটস এ গুড প্রপোজিশান ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক একটা জিনিস ডক্টর মোহাম্মদ হেলাল যে এই কথাটা বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লিয়ার করেছে সব কিছু ক্ল্যারিফিকেশান দেওয়ার পর লাস্টে যে কথাটা বারবার বলার চেষ্টা করেছে যে যে সেল প্রেশার ওভার এক্সপোজারের জন্য যে সেল প্রেশারটা বাজারে থাকার কথা সেটা থাকবে না তারা ব্যাংক টু ব্যাংক এটা তারা সমস্যার সমাধান করে দিবে তারা কথা দিচ্ছে যে তারা এই ধরনের কোনো সেল প্রেশার কোনোখান থেকে আসবে না এটা আপনি কীভাবে কোন একটা তো আপনার উনি ব্যাখ্যা করলেন যে এই এটা সুবিধা অসুবিধা যেটা আর আরেকটা বিষয় হলো আপনার মানে আপনি যদি বাংলাদেশের সিকিউরিটি অ্যাক্সেঞ্জ কমিশনের নিয়মের চেঞ্জ দেখেন দুই হাজার দশ থেকে আপনি দেখবেন অনেক নিয়ম হয়েছে আবার সেগুলো অ্যাডজাস্ট করেছে কাজ করছে না নতুন নিয়ম এসছে তো আপনার পলিসি যদি ইনস্টেবল হয় বারবার যদি আপনার চেঞ্জ আসতে থাকে তখন যে একটা আস্থার আপনার আপনার ইয়ে হয় ঘাটতি ঘটে এখানে আপনি দেখবেন যে সরকারের দিক থেকে যে যে প্রতিশ্রুতিগুলি বারবার দিচ্ছে আগে যে আপনার দু বছরের সমন্বয়ের যে আপনার এই প্রতিশ্রুতি যে অর্থমন্ত্রী দিয়েছিলেন সেটা যখন কার্যকর হয় নাই তখন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কারণ এর যে এরপরে যারা যে প্রতিশ্রুতিগুলি আসছে সেটা তো অর্থমন্ত্রীর নিচের লেভেল থেকে আসছে বাংলাদেশ ব্যাংকের লেভেল থেকে আসছে তো ওই যে ব্যাপারটা যে যে প্রতিশ্রুতিগুলো আসছে সেগুলোকে একটু বোঝার ব্যাপার যে সেটা কীভাবে ফাংশনিং হবে আগেরটা যেটা ছিল যে দু বছর বাড়িয়ে দিবে স্ট্রেট সবাই বোঝে যে দু বছর সেল করতে হবে না কিন্তু পরে যেটা এসছে যে সেটা আসলে কীভাবে কাজ করবে যে আসলে সেলফ প্রেশার সেলফ সেলফ প্রেশারটা কমে যাবে সেটা বোঝার একটা ব্যাপার আছে সাধারণ বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে অনেক পারিশ্রমিক বিনিয়োগকারীর একটা সময়ের ব্যাপার আছে আরেকটা হলো ওই যে ব্যাপারটা বললাম যে যে কথাটা বলছে সেটা কি আসলে এক্সিকিউশনে যাবে নাকি কথা বলার জন্য আপাতত বলছে তো এই জিনিসগুলোর কারণে আপনি দেখবেন যে ওই যে ডিক্লারেশনের পরেও কিন্তু আপনি দেখেছেন ফল করেছে তারপরে কালকে আমরা দেখলাম যে মার্কেটটা একশো পয়েন্ট বেড়েছে এখন বর্তমানের সমস্যাটা কোথায় একটা হলো যে আমরা জানি যে যে বারবার আমরা বলছি যে সাপ্লাই প্রায় আড়াই তিন গুণ হয়ে গেছে দুই হাজার দশের সাথে তুলনা করলে আর ডিমান্ডটা আমরা করেন যে আপনার ওই এক হাজার একশো কোটি টাকার থেকে এক হাজার কোটি টাকার মধ্যে ফ্লাকচুয়েট করছে গড় হয়তো তিনশো চারশো কোটি টাকা তো তিনশো কোটি টাকা যদি হয় তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ ডিমান্ড হয়ে গেছে আর সাপ্লাই আপনার আড়াই গুণ তিন গুণ হয়ে গেছে তো এটা আপনার লং টার্মে ডিমান্ড সাপ্লাই খেলা তো ডিমান্ড সাপ্লাই খেলা যদি হয়ে থাকে সাপ্লাই কারা দিচ্ছে যারা
তো সেই সমস্যা হওয়ার কারণে কি হচ্ছে ডিমান্ড সাপ্লাই সমস্যা এখন এই ডিমান্ড সাপ্লাই সমস্যার পরেও আরেকটা সমস্যা যেটা তৈরি হয়েছে যে আমি আজকে শেয়ার কিনলাম কালকে যদি ব্যাংক সেল করতে শুরু করে তার ওই আপনার সমন্বয় করার জন্য এই আপনার যে লিমিট যেটা হ্যাঁ ওই যে আপনার এক্সপোজার যেটা সমন্বয় করার জন্য তাহলে তো অনেক ফল করবে তো ওই জায়গায় একটা আপনার মানে একটা ভয় কাজ করত সেটা আমি মনে করি যে এখন মানে অ্যাকাউন্টিং দিক থেকে চেঞ্জ হচ্ছে এটা অ্যাকাউন্টিং দিক থেকে কার ঘরে এটা অ্যাকাউন্ট করবে মাদার কোম্পানির ঘরে নাকি সাবসিডিয়ারি ঘরে এবং কীভাবে সেটা সমন্বয় করবে উনি যেটা বললেন অ্যাজ লং অ্যাজ আপনার অ্যাকাউন্টিংভাবে আপনি সমন্বয় করে দিচ্ছেন তাতে করে আপাতত সেল প্রেশারটা ওই এক্সপোজার লিমিটকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য সেল প্রেশারটা তৈরি হবে না এটা সবাই মোটামুটি বুঝে গেছে আমার মনে হয় কালকের মার্কেট যদি কোনো কোনো একটা সেকশন থেকে কেউ যদি এটাকে ধরে রাখার জন্য না করে থাকে আমি আই বিলিভ যে এটা বুঝেছে যে হ্যাঁ সমন্বয় হয়ে যাবে সেল প্রেশার থাকবে না তাহলে ওই কারণে সেল প্রেশারটা আপনার মানে আপাতত রিমুভ হয়ে হয়ে গেল কিন্তু কথা হলো যে এই মার্কেটটা এই জায়গায় থাকলে তো আমরা হ্যাপি না আমরা চাই যে এই মার্কেটটা আর একটু স্টেবল হোক এই মার্কেটটার মধ্যে অপারেশনে ভালো শেয়ারের দাম বাড়ুক খারাপ শেয়ারের দাম কমুক একসাথে আপনার কালকে দেখবেন যে সকল শেয়ারের দাম অলমোস্ট কত আপনার মানে তিরিশ না পঁয়ত্রিশটা শেয়ার না সাতত্রিশটা শেয়ারের দাম ছাড়া সকল শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে কিন্তু আমরা অনেক শেয়ার জানি এই মার্কেটে যেগুলোর দাম ফল করা উচিত অনেক শেয়ার জানি যেগুলোর দাম অনেক বাড়া উচিত তাহলে ওই ফান্ডামেন্টাল অনুযায়ী মৌলভিত্তি অনুযায়ী যদি আপনার দামের ওঠানামা করে সেটা তো বিনিয়োগকারীদের চুজের উপর নির্ভর করছে সেটা তো বিনিয়োগকারীদের তাদের নিজেদের অ্যানালিসিস নিজেদের কোম্পানি সম্পর্কে তাদের অ্যানালিস করে তারা কোম্পানি কোনটা ভালো কোনটা খারাপ না এটা ডিপেন্ড করছে না কেন করছে না আমি বলি আপনাকে স্টেবল মার্কেট যেটা সেটা সেখানে সেখানে নির্ভর করে এটা সে যেখানে স্টেবল মার্কেট আছে সেখানে আপনার ওই যে আপনার মিউচুয়াল ফান্ড কাজ করে কেন আমার থেকে যারা জ্ঞানী লোকজন তারা যদি একসাথে অনেক টাকা নিয়ে আপনার মানে শেয়ার কিনে তারা অনেক লাভ করবে আমি বেশি সুবিধা পাবো কিন্তু আপনি দু হাজার নয় দশের লোকজন কী দেখেছে এটা অ্যাবনর্মাল মার্কেট ছিল কিন্তু মুদির দোকানে দেখেছে আমি যে শেয়ারে আমি ইনভেস্ট করি ছয় মাসের দিকেও হয়ে যায় তখন দেখছি আমার এক্সপার্টের কাছে যাওয়া দরকার নাই আমার ফান্ডামেন্টাল দেখা দরকার নাই ফান্ডামেন্টাল খারাপ হলে আর শেয়ারের দাম বেশি বাড়ে এগুলো তো দেখেছে লোকজন এখন যেটা হচ্ছে আপনার গত যদি আপনার এই এক দু বছর তিন বছর যদি আপনি প্যাটার্ন দেখেন সেই প্যাটার্নে আপনি দেখবেন কোন শেয়ারের দাম বেশি বেড়েছে স্মল পেয়ার ক্যাপিটাল মৌলভিত্তি ভালো না অনেক সময় নেগেটিভ ইপিএস তাদের দাম লাফা লাফায় বাড়ছে কিন্তু ভালো মৌলভিত্তির কোম্পানির শেয়ার আপনি ধরে বসে আছেন দাম বাড়ছে না বাড়ছে না বাড়ছে না ফল করছে ফল তো করবে কারণ ডিমান্ড যেহেতু আপনার আস্তে আস্তে আপনার কমে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখেন তাদের তারা দেখছে যে মৌলভিত্তি অনুযায়ী আমার শেয়ার কেনা উচিত ইনভেস্ট করা উচিত কিন্তু মৌলভিত্তি অনুযায়ী করে আমি দেখেছি যে এগুলো কাজ করছে না না ডক্টর হ্যালো রিউমার রিউমার বেস্ড হয়ে গেছে মার্কেটটা মার্কেট যখন রিউমার বেস্ড হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনারা দেখবেন যে যখন বিনিয়োগকারীদের আস্তে যখন আপনার মানে ফান্ডামেন্টালে থাকে না এবং এই বাজার যখন পতন হলো তখনও কিন্তু ব্যাংকগুলো কোনো শেয়ার সেল করে নেয় আমরা দেখেছি আমরা বিভিন্নভাবেই দেখেছি যাদের ওভার এক্সপোজার ছিল এটা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সংখ্যা ছিল যদি ওরা সেল করে তাহলে তো আরও পড়ে যাবে তার আগে আমরা বিক্রি করে এটা এটা হচ্ছে একটা বাজারের সংখ্যা সরকার থেকে এনসিওর করেছে আর এটা ছিল একুশে জুলাই শেষ দিন আর আমরা যারা ব্যাংকে কাজ করি আমরা কিন্তু ব্যাংকের প্রত্যেকটা আইন একদম সূক্ষ্মভাবে পরিপালন করতে পারি না অনেক সময় ধরেন একটা ব্যাংকের একটা এলসি দিলাম এল সি দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমার ফেড অ্যাপ ক্যাপিটাল মানে সিঙ্গেল পার্টি এক্সপোজার কিন্তু আমি টাকা দিতে পারি পনেরো পার্সেন্ট ওই এল সি যদি পার্টি ডিফল্ট করে আমার লোন কিন্তু পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হয়ে যায় তো সুতরাং এটা কিন্তু তখন আইনকে সুপারসিড হয়ে যায় পরিস্থিতির কারণে তখন আমরা আবার সেন্ট্রাল ব্যাংকে যখন ব্যাখ্যা দিই সেন্ট্রাল ব্যাংক এটা মেনে নেয় যে তুমি আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করো বোঝাও সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু এসব ব্যাপারগুলো যখনই দেখে যে এটা একটা এটা একটা সমস্যা যদি আজকে ব্যাংক এক্সপোজার সেল করে তার তিনশো কোটি টাকার লস আছে সে যদি সেন্ট্রাল ব্যাংকে অ্যাপ্লাই করে সে কিন্তু কনসিডার করে ঠিক আছে তুমি আমাকে একটা প্ল্যান দাও চার বছর পাঁচ বছর করে কীভাবে তুমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে এই যেমন ধরেন পঁচিশ বছর বিশ বছরের জন্য ওরা ক্লাসিফিকেশানগুলো তো দিয়েছে না হলে তারা তারা বলতে পারতো তুমি এখনই প্রভিশন করো তাহলে প্রভিশন করলে কী হবে পাঁচশো কোটি টাকা যদি একটা ব্যাড লোন প্রভিশন করো ওই ব্যাংক বসে যাবে তার সব ডিপোজিট উঠে যাবে ব্যাংকে চলে যাবে সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু এগুলো আমলে নেয় বিষয়টা হচ্ছে পুঁজি বাজারটা হচ্ছে একটা সেন্সিটিভ জায়গা এখানে আসলে এই
এটা সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে তাদেরকে আবার এনসিওর করেছে আপনারা শেয়ার আপনাদের সময় মতো বাজার বুঝে সেল দিয়েন এখন এই সেল দেওয়ার দরকার নাই আপনারা এইভাবে ভোট থেকে অনুমতি নিয়ে অ্যাডজাস্ট করেন আমি তো মনে করি বাংলাদেশ ব্যাংকের এটা একটা পুঁজিবাজার সহায়ক সিদ্ধান্ত এবং নট অনলি দ্যাট তারা বেশ কিছু ফ্যারেন কোম্পানি সিও পক্ষেও ডেকেছে ডেকে তাদেরকে অ্যাডভাইস করেছে যে আপনারা এই করতে পারেন সুতরাং আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকের এই অংশটাকে সাধুবাদ জানাই যে যেটা আরও অনেক আগে থেকে করলে ব্যাটার হয়তো এখন তার আসছে এখন আমাদের অন্য অংশগুলো দেখার বিষয় আছে যে বাজারে কিভাবে ফান্ড ইনক্লু করা যায় শেয়ার যেসবগুলো আসলে ফান্ডামেন্টালি স্ট্রং শেয়ার না বা স্পন্সারের সেল বোনাস সেল এইসব জিনিসগুলোকে মনে হয় একদম স্ট্রংলি যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যায় তাহলে ধীরে ধীরে বাজার একটা গতিশীলতায় আসতে পারে এখানে আরেকটা জিনিস যেটা অনুসারে অ্যাড করতে চাই এই যে সেন্ট্রাল ব্যাংক আপনারা দেখেন যে সমন্বয়টা করলো এতটা সময় কেন নিলেন আপনারা যখন দেখছেন আস্থাহীনতা তৈরি হয়ে একটা সময় যখন সবাই ভয় পেয়ে ভয় পেয়ে গেলো এই যে উনি বললেন যে ব্যাংক কিন্তু সেল করে নাই ভয় যখন একটা জায়গায় দেখা গেছে আপনার তিনশো পয়েন্ট পড়ে গেলো তারপরে আপনি আসলেন এটা এসব সলিউশন নিয়ে এর মধ্যে কিন্তু অনেকটা সময় ছিল আপনি যখন দুই বছরের এক্সপোজার লিমিট যেটা সেটাকে যখন আপনারা বিকল্পভাবে চিন্তা করছেন তাড়াতাড়ি করে আপনার যদি আগেই ডিক্লেয়ার করে দিতেন তাহলে এই প্রেশারটা কিন্তু তৈরি হয় না আর এই তিনশো পয়েন্ট কিন্তু আপনার এভাবে ডাউনে চলে যায় না তো আমার কথা হলো যে একটা হলো যে আপনি যেই পলিসিগুলো দিচ্ছেন বা নিচ্ছেন সেগুলো একটা টাইমলি নেওয়ার ব্যাপার কিন্তু আছে ফলে প্রত্যেকটা সময় আপনি দেখবেন যে একজন একজন বিনিয়োগকারী একটা ফোন করতে চাচ্ছেন আমরা ওনার টেলিফোনটা নিয়ে নিই তারপর আপনার সাথে করুন প্রিয় বিনিয়োগকারী জি প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে টেলিফোনটি করুন আলোচনা একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে না করে টাইমলি যদি আপনি করতে পারতেন হতো না আরেকটা উনি যেটা বলেছেন ভয়টা যেটা আপনার দুই হাজার দশে যেভাবে ক্রাশ করেছে আপনার যদি শেয়ার থাকে মনে করেন যে পাঁচশো কোটি টাকার শেয়ার আছে আপনার এক্সপোজারের বাইরে আপনার লিমিটের বাইরে দুশো কোটি টাকার আছে কিন্তু আমরা জানি যে যদি আপনার দুশো দুশো কোটি টাকা যদি সেল করতে হয় যেটা অ্যাক্সেস লিমিটে আছে অ্যাক্সেস আপনার আপনার ইয়ে আছে হ্যাঁ আপনার মানে কী বলে ইয়ার বেয়ন দা লিমিট আছে আমি নিজে কী চিন্তা করি যে ভাই আমার মতো যদি দশজন যদি আপনার মানে এভাবে মানে অতিরিক্ত যেটা সেটা সেল করে তাহলে মার্কেটে কীভাবে প্রেশার তৈরি হবে প্রাইস ফল করবে তখন আমি কিন্তু খালি আমার যেটা অতিরিক্ত আছে সেটা সেল করি না আমি চাইবো যে আমার যেটা হাড়ির মধ্যে আছে পরে সেল করে দিতে এটা কিন্তু আপনার এটা ইকোনমিক্স এটা আপনার মনে করেন করার তো এই জন্য যে যেটা হয় যে যখন আপনি একটা লিমিটের অ্যাক্সেসটা আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন তখন কিন্তু আর মানে যারা অ্যাডজাস্ট করে অনেক সময় অনেকে কিন্তু অ্যাক্সেসটা না যখন জানে যে আমি আরও পরোটা সেল করে দিয়ে দাম ফল করলে আমার কম দামে কিনতে পারবো তখন কিন্তু সবাই সেল করতে যায় সেগুলো কিন্তু একটা বিষয় আছে আর আপনি যে কথাটা আসলেন যে হ্যাঁ কিভাবে এখন ফান্ডের ফ্লো বাড়ানো যায় কিভাবে আসলে কিভাবে কোন দিক থেকে মাধ্যমে প্রথম হলো প্রথম যেটা আপনি করতে পারেন মানে ফান্ডের ফ্লো বাড়ানোটা অত সহজ না কিন্তু ফান্ড যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে স্লো করা খুব সহজ তাহলে আপনার মানে এখন যে রেগুলেটর আছে এসএসি আছে এসএসিকে আইপিও নামের যে জিনিসটা যে জিনিসটা আপনার মাসে দুই তিনবার করে আসছে কোম্পানি হ্যাঁ হাজার হাজার কোটি টাকা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে এই মার্কেটটা আইপিও দিয়ে টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্যেই কিন্তু আগে আপনি এনাফ টাকা এই মার্কেটটাতে আসতে দেন এই সেকেন্ডারি মার্কেটটা স্টেবল হোক এখন একটুখানি থ্রেশোল্ডটা একটু উপরে দিয়ে তুলে দেন আইপিও আসতে গেলে অত বেশি আনকারেজ করেন না আপাতত সাময়িক এটাকে স্লো করে দেন দেওয়ার পরে আপনার যদি এখান থেকে যদি টাকা বেশি না উঠে যায় হ্যাঁ তারপরে আপনার মনে করেন যে আস্তে আস্তে কিন্তু এই যে এখন আপনার মনে করেন যে একটা বিশ্বাসের যে একটা ভয় যে একটা জিনিসটা ছিল মনে হচ্ছে কেটে গেছে যদি কেটে গিয়ে থাকে কালকে যে আপনার মার্কেটটা যে উঠেছে যদি এই যে বিশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে যে হ্যাঁ কোনো সমস্যা হবে না এটা কয়েকদিন আমাদের অবজার্ভ করতে হবে যে আসলে মার্কেটটা কোন জায়গায় যাচ্ছে অনেক সময় যেটা হয় একদিন দু দিন ওঠার পরে আবার ফল করতে থাকে এখন আমার ধারণা যেটা যে যদি সমন্বয় এভাবে করে থাকে আর বিশ্বাস যদি তৈরি হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে না সেক্ষেত্রে ফান্ড কিন্তু আপনার উনি যে কথাটা বললেন ফান্ড আইপিউর জন্য আপনার এত ফান্ড চলে আসে সেকেন্ডারি মার্কেটের জন্য আসে না কেন তার মানে বিনিয়োগ করার মতো আপনার জায়গাটা কোথায় মানুষের এখন যে আপনার যাদের হাতে টাকা আছে টাকা তো যাদের হাতে আছে তারা ব্যাংকে টাকা রাখলে রাখলে আপনার সুদ পাচ্ছে না তেমন সুদ পাচ্ছে না সঞ্চয় পত্র সুদের হার কমে গিয়েছে তো সেই জায়গাটায় টাকা কোথায় রাখবে তো টাকা রাখার তো মানে জায়গা নাই একটুখানি যদি আশা দেখে সেকেন্ডারি মার্কেটে হু হু করে টাকা আসবে তাহলে এখন একটা জিনিস যেটা
প্রেসারটা যখন আপনার চলে যাচ্ছে চলে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী আমার মনে হয় অনেকে যাদের ফান্ড আছে তারা মনে করতে পারে যে ঠিক আছে ওই রিক্সটা যেহেতু নাই এবং আপনার প্রাইসটা এখন যে লেভেলে এসছে আমরা হয়তো ইনভেস্ট করতে পারি একটুখানি যদি কিছুদিন আপনার এরকম মানে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারী দিক থেকে ইনভেস্টমেন্ট হয় তাহলে আমার ধারণা যেটা যারা হাত গুটিয়ে নিয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারী তারা কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার দেখবেন এই মার্কেটের দিকে ঝুঁকবে কারণ আপনার কিন্তু বিনিয়োগের কিন্তু কোনো হাতিয়ার নাই বর্তমানে কিন্তু মানে বিনিয়োগকারীর জন্য আমানতকারীর জন্য যা সঞ্চয় আছে তার কিন্তু টাকা রাখার জায়গা কিন্তু ভালো জায়গা কোথাও নাই জনাব মোহাম্মদ আলী আপনার আর একটি বড় সমস্যা নেগেটিভ ইকুইটি যেটা নেগেটিভ ইকুইটি এটাও একটা মানে একটা সমস্যা বড় ধরনের সমস্যা রয়ে গেছে এটাকে এটাকে কীভাবে সমাধান সমাধান করা দেখুন আমরা বেশ কিছু ফুটফুলে স্টাডি করে দেখেছি আসলে নেগেটিভ ইকুইটি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ইন্টারেস্ট অ্যাপ্লিকেশনের কারণে হয়েছে তো এখন ধরেন এটা যেহেতু তখন ইনস্টিটিউশনগুলো শেয়ার হচ্ছে স্কোয়ার আপ করতো সেল করতো হয়তো শুধু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় সব জায়গা থেকে তাদেরকে বলা হয়েছে আপনার টিকা সেল করেন না তো ইনস্টিটিউশনগুলো তখন হয়তো টিকা সেল করে নেয় আজকে তাদের যে ক্যাপিটাল সমস্যা নেগেটিভ ইকুইটি সমস্যা কাস্টমারের সমস্যা ওই সময় কিন্তু নেগেটিভ ইকুইটি হয়তো আরও কমে যেত বা থাকতো না দু একজন সেলও করে দিয়েছে তখন তাদের কথাকে সমুন্নত রাখার জন্য কামিটমেন্টকে সম্মান রাখার জন্যই ইনস্টিটিউশনগুলো সেল দেয় নেয় আজকের দিনে দেখা গেছে যেহেতু সে বরড ফান্ড তাকে ইন্টারেস্ট অ্যাপ্লিকেশান করতে ইন্টারেস্ট চার্জ করতে হয়েছে ইন্টারেস্ট চার্জ করতে করতে ইকুইটি নেগেটিভ হয়ে গেছে আমরা বেশ কিছু পোর্টফোলিওতে দেখেছি যে অরিজিনাল শেয়ারটা যে দামে কিনে কিনেছিল হ্যাঁ শেয়ারের দাম পড়েছে সাথে সাথে শেয়ার ডাইলিউশনের শেয়ারের সংখ্যাও বেড়েছে ডিভিডেন্ড পেয়েছে কিন্তু ইকুইটি এরকম নেগেটিভ হতো না যদি না ইন্টারেস্ট চার্জ না হতো তখন আমরা এখন সরকারের কাছে থ্রো মার্সেন্ট ব্যাংক এবং বোকার অ্যাসোসিয়েশন আমরা একটা পেয়ার দিয়েছি যে আমরা যারা ইনস্টিটিউশন আছি যাদের নেগেটিভ ইকুইটি আছে তাদেরকে সরকার একটা স্বল্প সুদে একটা ফান্ড দেওয়া হোক আমরা হয়তো প্রথম তিন বছর তাদেরকে ইন্টারেস্ট সার্ভিসিং করে যাব পরবর্তী পাঁচ বছরে আমরা এটা রিডেম করে যাব যে টোয়েন্টি পারসেন্ট করে রিডেম করে যাব এটা কিন্তু একটা ইনস্টিটিউশনাল বেল আউট সরকার দিতে পারে তাহলে হবে কি বাজারে সক্ষমতা আসবে সরকার কিন্তু অ্যাগ্রো বেসে দিচ্ছে অন্য অন্য ক্ষেত্রেও কিন্তু টাকা পয়সা দিচ্ছে এখানে যদি না দেওয়া হয় তাহলে কি হবে ইনস্টিটিউশনগুলোকে আবার তার ফ্যারেন্টের কাছে যেতে হবে প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে আবার সে ক্যাপিটাল সহযোগিতা নিতে হবে অথবা শেয়ারটা টিকা সেল দিতে হবে সেটা তো লিমিট আছে প্যারেন্টের কাছে গেলে তো হবে না হ্যাঁ লিমিট আছে তার কারণ হচ্ছে না হলে তাকে কী করতে হবে ইন্টারেস্ট সার্ভিসিং করার জন্য নিজের লাইসেন্সকে ঠিক রাখার জন্য টিকারে আসতে হবে সুতরাং বাজারে কিন্তু এক্সপোজার হচ্ছে আমরা যেটা দেখি বড় সমস্যা হচ্ছে নেগেটিভ ইকুইটি সমস্যা এই নেগেটিভ ইকুইটিকে সরকার একটা প্রপার স্টাডি করে এটাকে একটা সলিউশন করতে হবে এই সলিউশন না করলে আসলে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়ানো একটু আমরা <laughs> 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 <laughs>
যদিও এটা উচিত না কারণ বোকারা শুধু শেয়ার ট্রেড করবে কিন্তু বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভটা হচ্ছে আলাদা সেই ক্ষেত্রে আইনের কিছু আমরা অ্যাপ্রোচ করেছিলাম যে কিছু সক্ষমতা দেওয়ার জন্য যে বোকাররা কিছু প্রোডাক্ট ডিজাইন করুক সে ধরেন আপনি যারা স্মল সেভার তারা ডিপিএস করতেছে ডিপিএস করে করে ব্যাংকে টাকা রাখতেছে সে পাঁচ বছর সাত বছর পরে একটা মেচুরিটিতে টাকাটা পায় তো বোকাররা যদি এই ধরনের শেয়ার বাজারে কিছু ডিপিএস স্টাইল সে করে সে যদি এখন ডিপিএস ডিক্লেয়ার করে কিন্তু কেউ আসবে না তা বোকারকে এনশিওর করতে হবে যে তুমি যে টাকা জমা দিবা তার সাথে তোমার সাথে ব্যাংক কাম পারি জমের যে সুদ সেটা আসবে আর সেটা না আসলে কি করব তুমি যখন একশো টাকা জমা দিচ্ছ আমিও দশ টাকা দিচ্ছি ফার্স্ট আমার এই দশ টাকা চলে যাবে কারণ তার নেট ক্যাপিটালের একটা পোর্শান দিয়ে যদি এই ধরনের করে একটা ফান্ড দেয় তাহলে কিন্তু বাজারে কিছু লং কিছু শেয়ার আসতে পারে ডিপ ডিপ ডিপিএসের মতো কারণ এখন ব্যাংকগুলোর ডিপিএসের অবস্থা খুবই খারাপ আপনি যদি আগে পাঁচ হাজার টাকা করে পাঁচ বছর রাখতে হয়তো ছয় লাখ টাকা পাবেন এখন দিবে হয়তো পাঁচ বছরে পাঁচ হাজার করে রাখলে সাড়ে তিন লাখ টাকা তো আমি যদি পাঁচ বছর কমন নয় শেয়ার কিনে যাই তার থেকে এনে এনে আমাদের যে স্টাডি সেটা থেকে আছে লং টার্মে গেলে তিরিশ পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টও মুনাফা হয় তো আমি বোকার হিসেবে আমার ক্যাপিটালও টেন পার্সেন্ট দিলাম ওর থেকে নাইনটি পার্সেন্ট আনলাম এই নিয়ে একটা প্রোডাক্ট যদি আমি চালু করি তাহলে কিন্তু বাজারে যেটা বা মার্কেট ডেপ আসবে কিছু ফান্ড এখানে কিন্তু আসবে আসলে কি হবে আমি আমার যেহেতু অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বা আমার আমার প্রফেশনালিজম আছে রিসার্চ আছে আমি দেখি দেখি যদি ভালো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করি এখানে একটা ভালো রিটার্ন আসতে পারে ডাইভার্সিফিকেশান প্রোডাক্ট বাজারে কিন্তু আনতে হবে আর একটা জিনিস আমরা আমি বলেছিলাম গতবারে যে আমরা তিনশোর মতো ডিলার আছে বাজারে ডিলার লাইসেন্স আছে যারা বিট করে তাদেরকে একটা যে নতুন যে আইপিওর কোটা আছে একদম মিউচুয়াল ফান্ডকে যেভাবে দিয়ে তাদেরকে একটা কোটা দেওয়া হোক সাবজেক্ট টু তারা একটা মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট রাখতে হবে তাহলে দেখা যাবে এখানে পাঁচ সাতশো কোটি টাকা কিন্তু বিনিয়োগ আবার আসতে পারে অ্যাজ ওয়েল এজ যারা মানে একটা বিনিয়োগের একটা অ্যাভারেজ কোটা যদি তাকে দেওয়া হয় যে ভালো ভালো শেয়ারে তখন সে আসবে এবং তার একটা ডিলার একটা পোর্টফোলিও রাখবে আর নতুন নতুন বিনিয়োগকে আরও আকর্ষিত করার জন্য যে সব জায়গায় আছে যে সব ধরেন যারা লিস্টেড কোম্পানি বাজার থেকে টাকা নিচ্ছে আপনি দেখবেন সে টাকাটা নিয়ে কিন্তু ইউটিলাইজেশন করতেছে দুই বছরে তাকে অন্তত বলা যেতে পারে তুমি পাঁচ পার্সেন্ট হয়তো তুমি এখানে ম্যান্ডেটরি বাজারে বিনিয়োগ করবা তুমি ওটাই নিচ্ছ তোমার তো দুই বছর পরে লাগবে দুই বছরের মধ্যে তুমি অন্য ব্যবসাতে যখন হিট নাও পাঁচ পার্সেন্টের হিট তুমি নাও তাহলে কিন্তু বাজার কিছু ফান আসতে পারে ডাইভার্সিফিকেশান চিন্তা যদি না করেন বারবার মিটিং করলে একইভাবে কারণ ওদের তো ইকুইটি মাইনাস হয়ে গেছে বোকারদের মাসেন ব্যাংকদের কিন্তু আর সক্ষমতা নেই আপনি যে বলছেন যে ডাইভার্সিফাইড আপনার বইতে হ্যাঁ আপনার আইটেম নিয়ে নিয়ে করতে হবে কিন্তু সেটার প্রথম জিনিসটা উনি আগেই বলেছেন যে এই নেগেটিভ ইকুইটির যে বিষয়টা কারণ ইন্টারেস্ট কাউন্ট করতে করতে কিন্তু আপনার অনেক নেগেটিভ ইকুইটি হয়ে গেছে ওই ট্রাস্টার থেকে বের হয়ে আসতে হবে যে একটা মানে আমি যে আপনি একটা ব্রোকারেজ হাউস থেকে যদি আপনি কিছু দেন সাবসিডির থেকে দেন তাহলে আমি হয়তো ট্রাস্ট করবো না যে এত এত নেগেটিভ নেওয়ার পরে সে জায়গাটা আমি মনে করি যে মানে যখনই এরকম বাবল তৈরি হয় একটা মার্কেট চুপসে যায় এবং প্রাইভেট সেক্টরে যখন আপনার মানে ভরসা পেতে পেতে থাকে না পায় না তখন সরকারকে কিছু করতে হয় তো সে জায়গাটা আমি মনে করি যে সরকারের তো প্রফিট করার উদ্দেশ্য না না সরকারের মেন উদ্দেশ্য থাকে স্টেবিলাইজ স্টেবিলাইজেশন ঠিক আছে তো স্টেবিলাইজ যদি মার্কেটটাকে করতে চায় করতে গেলে সরকার ফান্ড দেওয়ানোর সময় করে সে জায়গাটা আমি মনে মনে করি নির্বিচার না করে চিন্তা ভাবনা করে সরকারের এই যে ইন্টারেস্টটা কীভাবে আপনার ই করা যায় এখানে যদি আপনার ইন্টারেস্ট খানিকটা মানে মাপ করতে পারে এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সরকার করে এবং এখানে তো কোনো ব্যক্তি নিয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম না হিরেট মার্কেট থেকে অনেকে সুবিধা পাইছে অন্য কথা কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনার হঠাৎ করে হাই প্রাইসে কিনেছে তারা ধরে রেখেছে ওনার কথা যেটা আসলেই তখন বলছে যে যারা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ করে তারা যেন ধরে রাখে শেয়ার যারা ধরে রেখেছে তারা কিন্তু এই নেগেটিভ অবস্থায় আছে এখন আপনি এদেরকে যদি সক্ষম করেন এরা আবার আপনাকে রিটার্ন দিবে এখন সেকেন্ডারি মার্কেট যদি আপনার এনাফ ফান্ড থাকতো তাহলে ওই ওনারা যে সাবসিডি যারা আছে তারা যদি পাবলিক লিস্টেড হিসাবে আপনার ওখান থেকে মানে পেড আপ কেউটা কালেক্ট করা যেটা ক্যাপিটাল কালেক্ট করা কিন্তু সেটা তো উপায় নাই কারণ আপনি সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে কালেক্ট করা মানে কি আলটিমেটলি তো আপনি ওই আলটিমেটলি যেখানে ফান্ড নাই সেখান থেকে আপনার ফান্ড আনতে যাচ্ছেন তাহলে আপনাকে আনতে হবে বাহির থেকে তো বাহির থেকে যদি আপনি আনতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার মাদার কোম্পানি কিন্তু দেওয়ার একটা রেস্ট্রিকশন আছে ব্যাংকে কিন্তু আপনার লিমিটের ব্যাপার বলে দেওয়া আছে তাহলে বাহিরে যে পাবলিকের কাছে যান পাবলিক বলবে তোমার তো এমনিতেই অনেক নেগেটিভ অবস্থা তোমার কাছ থেকে তোমার সাথে আমি ডিল করবো কেন সেই জন্য আমি বলছি যে সরকারের একটা রোল এখানে আপনার
অর্থনীতি কিন্তু এখন আপনি দেখেন প্রবৃদ্ধি 7% गवर्नमेंट বলেছে অন্যরা বলছে একটু কম কিন্তু তারপরে কিন্তু আপনি গ্রোইং গ্রোইং কিন্তু 7.0 গ্রোইং কিন্তু এটা বাট ইট ইজ গ্রোইং গ্রোইং রাইট ইট ইজ গ্রোইং মানে কি এটা গ্রোইং মানে হলো আপনার আপনি যদি ইকোনমি কিন্তু আপওয়ার্ডের দিকে মনে হচ্ছে মুভ করছে আস্তে আস্তে তো সেটা যদি হয় তাহলে তার সাথে কিন্তু শেয়ার মার্কেটের একটা মুভমেন্টের একটা সম্পর্ক থাকতে হবে কিন্তু আমরা এখানে এটা এই মুভমেন্টটা আমরা দেখছি দেখছি এই মুভমেন্টটা আপনি দেখেন না একটা হলো একটা হলো যে আপনি মনে করেন যে আপনি যদি বলেন যে বাংলাদেশের যত কোম্পানি আছে সেই কোম্পানির কত পার্সেন্ট এখানে লিস্টেড আমাদের ডেপথ কিন্তু মার্কেটে কম এটা একটা আর দুই নম্বরে নতুন নতুন আইপিও আসছে কত ভালো ভালো আইপিও কতটা আসছে ভালো ভালো কোম্পানি কতটা আসছে তো সে জায়গায় আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমাদের শেয়ার মার্কেট যেটা সেখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যারা ভালো পারফর্ম করছে যে কোম্পানিগুলো তার বেশিরভাগ আসছে কি আসছে না আসছে না তো সেখানে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে ভালো ভালো কোম্পানি যেগুলো সেগুলোকে নিয়ে আসা এই ছিয়ানব্বই আইপিও আমরা নিয়ে এই দিয়েছি এর মধ্যে তাহলে আমরা কিন্তু সাপ্লাই বাড়ানোর বিপক্ষে তারপরে যদি সাপ্লাই বাড়াইতে হয় তাহলে সরকারের যে আপনার কিছু শেয়ার ছিল সেই শেয়ারগুলো যেগুলো ভালো শেয়ার সেগুলো যদি ছাড়া হতো তাহলে কিন্তু এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে সবাই একটা কথা বলছে যে অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টের হাতে যে কোম্পানিগুলি আছে তার একটি অংশ ভালো ভালো শেয়ার জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এটা তো কোম্পানি বিক্রি করা না শেয়ার পার্টনারশিপ দেওয়া পার্টনারশিপ এবং পার্টনারশিপে জব দিতে পারে পার্টনারশিপে জব দিতে পারে এবং জনগণ উপকৃত রকিব ভাই এখানে আমাদের আমার নিজের একটা স্টাডি আছে সরকার যদি বাজারে শেয়ার দেয় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু রেভিনিউ যেটা রেভিনিউ যে কালেকশন বা রেভিনিউ যে রিকগনিশন ওই কোম্পানিগুলোর যে সেলটা আসবে বা যে রেভিনিউ এখানে যদি সরকার আবার দেওয়ার পরে নিজে ইন্টারফেয়ার করে এবং এমডি নির্বাচনে বোর্ডে তাহলে কিন্তু এটা বাজারের জন্য নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট করে যেমন আমি আপনাকে বলি তিতাস তিতাস কিন্তু আমাদের বাজারে চার হাজার কোটি টাকা এ মানে ক্যাপিটাল ডাউন করে দিয়েছে কারণ কি সরকার হুট করে একটা ডিসিশান দিল যে এটা রেভিনিউ এইভাবে ডিডাকশন করে অন্য একটা ফান্ডে নেওয়া যাবে কিন্তু এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে পাবলিকালি লিস্টেড এই এইগুলো কিন্তু এখন থেকে আমরা মনে করি একটা নির্দিষ্ট নীতিমালার মধ্যে আসতে না যেখানে যে যে কোম্পানিটা পাবলিক লিস্টেড হবে পাবলিক যেখানে জড়িত থাকবে সেটা ঠিক পাবলিক লিস্টেড কোম্পানির আওতায় চলতে হবে সেখানে ডাবল ডাবল অথরিটি থাকতে পারে আপনি যদি আবার ডাবল অথরিটি করেন সেখানে থাকতে পারে পার্টিকুলারলি আপনি যদি এখানে রেশন ইন যা যা কিছু করবে বোন ইনফ্লেশন হচ্ছে সব হচ্ছে কমিশন বাড়তেছে এবং সরকার এখানে যদি ডিডাকশন করে বা অন্য ধরনের ফান্ড ডাইভার্সিফিকেশন করে তাহলে এটা আর্নিং কমলে বাজারে কিন্তু এটা ইমপ্যাক্ট না আমার তো এবং আমি আর এক একটা সরকারি কোম্পানি বলি যাদের খুব ভালো এসেট আছে যেমন ধরুন ন্যাশনাল টিউব ওর ভালো এসেট আছে ধরুন প্রায় সাতশো কোটি টাকা তার টোটাল এসেট আছে কিন্তু এটা এটার এসেটের পারফরমেন্স কি ও চার কোটি টাকা প্রফিট করতে পারে না তাহলে এখানে কি সরকার বাজার শেয়ারটাই লিস্টিং দিলে হবে না এখানে বোর্ডে যারা নীতি নির্ধারণ ও পাবলিকের পার্টিসিপেশন আনতে হবে একজন দর্শক প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি আমি ডক্টর আহমেদের রিয়াদ বলছি জি বলবেন কাইন্ডলি জি আমি প্রথমে এন টিভি কে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই মার্কেট ওয়াচ তো এরকম একটা অনুষ্ঠান এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে যেখানে আমরা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা আমাদের কষ্টের কথা দুঃখের কথা বলতে পারতেছি এবং এই মার্কেটটা এই অনুষ্ঠানটা আরো বেশি অন্য অন্য অনুষ্ঠানের চেয়ে ভালো হচ্ছে কারণ এখানে মার্কেট সংশ্লিষ্ট ইনভলভ আছে এই কারণে তো এই মার্কেট ওয়াচ অনুষ্ঠানের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা শেষ নাই এটা হচ্ছে একটা আচ্ছা আমি আমার প্রশ্নটা করতেছি এখানে যে বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহে যে আপনার এক্সপোজার ব্যাপারে যে কথাটা বলল তারা যদি এখানে এক্সপোজার ডেফিনেশন চেঞ্জ করে যদি তারা দেখত এখানে আমার মনে হয় যে দশটা ব্যাংকের কথা বলতেছে এই দশটা ব্যাংক থাকবে না এখানে দুই তিনটা ব্যাংকে চলে আসবে তো তাদের উচিত ছিল ইমিডিয়েট এক্সপোজার ডেফিনেশনটা চেঞ্জ করে রিস্ট্রাকচিং করে এটাকে রিল্যাক্স করে দেখা উচিত কয়টা ব্যাংক ওভার এক্সপোজারের মধ্যে থাকছে তারপর ওই অনুযায়ী তাদেরকে প্রেসক্রাইব করতে পারে এখানে মার্কেটে ইমিডিয়েট আপনার লিকুইডিটি ফ্লো করার জন্য এখানে ইমিডিয়েট এক্সপোজার ডেফিনেশনটা চেঞ্জ করা থাকে তারা জানে এই এক্সপোজারের কারণে মার্কেট আজকে এরকম ড্রাই আপ হয়ে আছে তারা ছয় মাস ধরে এত কি গবেষণা করতেছে মার্কেটটা ইস্যু নিয়ে দিনের পর দিন মাস ছয়টা মাস আজকে মার্কেট তলানি থেকে তলানিতে চলে যাচ্ছে সেটা অনুমতি লাগে সেগুলো আসছে 
আপনি যদি কোন একটা ব্যাংকের বন্ড কিনেন সেখানে তো আপনার রিস্ক রিস্ক নাই ওই ওই ব্যাংকের যদিও এটা টি আর টু ক্যাপিটালে পড়ে কারণ বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে কোন ব্যাংকের বন্ড কিন্তু সেটাও পুঁজিবাজার ইনস্ট্রুমেন্ট ধরে আছে ইনডিসক্রিমিনেটরি হয়েছে আর এই এই সব বিষয়গুলো আপনি খুব ভালো বলেছেন আপনি এমন একটা কোম্পানিতে পাবলিশার নিয়ে কথা বলেছেন এমন একটা কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলেন যে কোম্পানি কোনোদিনও পুঁজিবাজারে আসবে না সেটাও ডেফিনিশনের মধ্যে রেখেছে তাতে করে তো আপনার একে তো এক্সক্লুজ হয়ে গেছে একে তো ইনভেস্টমেন্ট সীমিত হয়ে গেছে আপনার এখন পেড আপ ক্যাপিটাল এ 25% আগে ছিল আপনার লাইবিলিটিজ এ 10% আগে যদি 1000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যেত এখন আসছে এটা 250 কোটি টাকা তার মধ্যে ডেফিনিশনের মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটার সাথে পুঁজি বাজার কোনো সম্পৃক্ততা নাই অতএব সে কারণে তো আবার ইনভেস্টমেন্ট কমে গেছে তো এইভাবে যদি ইনভেস্টমেন্ট কমে যায় ইনস্টিটিউশনাল তাহলে মার্কেট স্টেবিলাইজ হবে কিভাবে আমরা যে জায়গায় ছিলাম মার্কেটে লিকুইডিটি বাড়বে কিভাবে পাবলিক শেয়ার যে যে পাবলিক শেয়ারের সারা ব্যাপারটা যেটা উনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ ওটা পাবলিক লিস্টেড কোম্পানির মধ্যে চলতে হবে এখানে একটা বড় সুবিধা হলো যে যখনই সরকার আপনার ছেড়ে দিচ্ছে সরকার তো আপনার আলটিমেটলি ফান্ড পেয়ে যাচ্ছে জি তাই না পাবলিক গ্যাস পাবলিক যখন কিনছে তাহলে সরকার কিন্তু অন্যান্য বড় ধরনের প্রজেক্টে যদি আপনার মানে ইনভেস্ট করতে চায় ডলারের ব্যাপারটা তো পরে আপনাকে তো আগে টাকা কালেক্ট করতে হবে রাইট টাকা কালেক্ট করে তারপরে আপনি যেটা ডলারের পোর্শন ডলারে কনভার্ট করে বাইরে থেকে যেটা লাইক করলেন আপনি ডলার আমাদের আনাফ আছে তো আমি মনে করি যে যদি পাবলিক শেয়ার নিয়ে আসে তাহলে এই স্কোপ একটা তৈরি হচ্ছে আর উনি যে কথাটা বললেন এটা শুধুমাত্র সরকারি শেয়ার না আপনি দেখেন পাবলিক লিস্টের যে কোম্পানিগুলো আছে সেই কোম্পানির মধ্যে বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্ট এই দুইটা কিন্তু আপনার সেপারেট না যেটা আপনার এই যে ডিমিউচালাইজড আপনার ডিএসিসিএসি শুধু ডিএসিসিএসি কেন প্রত্যেকটা পাবলিক লিস্টেড কোম্পানিতে যে বোর্ড আছে তারা পলিসির लोन <laughs> কোম্পানি ইটসেলফ যদি কোনো মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে যদি শেয়ার ওঠানামা করার বন্দোবস্ত করে অথবা মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে সে আয় করার পরেও ডিভিডেন্ড দিল না অথবা সে আয় না করে অতিরিক্ত ইপিএস দেখালো তাহলে তো সেটা মার্কেট কে বড় ধরনের ক্ষতি করবে বোর্ড যখন আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে বোর্ড যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে ম্যানেজমেন্ট করতে চায় না আর ম্যানেজমেন্ট করলে বোর্ড ম্যানেজমেন্ট কে ফায়ার করতে পারে রাইট যে তুমি কেন এটা করলে এখন যখন বোর্ড যখন নিজে ম্যানেজমেন্টের পার্ট হয়ে যায় এবং ইনফ্লুয়েন্স করে ম্যানেজমেন্ট কে দিয়ে যখন করায় তখন আপনি দেখবেন আলটিমেটলি কি হয় যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যারা আছে তারা শুধুমাত্র যদি কোনো ডিভিডেন্ড দেয় সেখান থেকে কিছু পাওয়া ছাড়া আর তাদের কোনো সে থাকে না এজ এম একটা নাম মাত্র আপনার আরো একটা বিষয় আমি যদি নিয়ে আসি যে সরকারি শেয়ার নিয়ে যেটা আমার স্টাডি দেখেন ইফিসিয়েন্সি যদি বাড়ায় কোম্পানিগুলো আর্নিং বাড়লে সরকার ট্যাক্স বেশি পাবে সরকার আবার ডিভিডেন্ড পাবে সে ব্যাট পাবে তার যদি সেল বাড়ে সে আবার কিন্তু ব্যাটও পাচ্ছে সরকারেরই লাভ এখানে ইফিসিয়েন্সিটা বাড়ানো তো ইফিসিয়েন্সি বাড়াইতে হলে তাহলে কি হবে স্পার্ট ম্যান পাওয়ার লাগবে ম্যানেজমেন্ট বোর্ড আলাদা হইতে হবে পলিসি এক ধরনের পরিচালনা আর এক ধরনের সেই জিনিসগুলো কিন্তু কনসিডারেশন আর আনা উচিত এবং না আনাতে কি হচ্ছে আমাদের সরকারি শেয়ার যেগুলো পুঁজিবাজারে আসছে সেগুলো অনেক সময় কি হচ্ছে নেগেটিভ হচ্ছে আপনি ডেস্কো নিয়ে আমি একটা পার্টিকুলারলি বললাম ডেস্কো হচ্ছে পুঁজিবাজার একটা লিস্টেড কোম্পানি দেখা গেল সে যে বিদ্যুৎ কিনতেছে বাল্কে ও বাল্কের দাম বাড়াচ্ছে সে খুচরা বিক্রি সেটা বাড়াচ্ছে না তাহলে কি ইপিএস নেগেটিভ হচ্ছে তাহলে কিন্তু জনগণ সত্তর টাকা করে হয়তো আর সত্তর টাকা করে সে ডাইরেক্ট লিস্টিং হয়েছে দেখেন পাঁচ বছর সাত বছর দু হাজার ছয় সাত সালে ডাইরেক্ট লিস্টিং হয়েছে কেউ যদি সত্তর টাকা শেয়ার সত্তর টাকা দু হাজার ছয় সালে দিয়ে সে আজকে কী রিটার্ন পাচ্ছে তাহলে সরকারের তো এটা বোঝা উচিত যে আমি এই শেয়ার দিয়ে সত্তর টাকা নিয়ে গেছে তার রিটার্ন তো আমাকে এনসিওর করতে হবে অবশ্যই তো এই অংশগুলো যারা পলিসিতে আছে এবং ইফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করার জন্য ওয়েস্টেজ ডেভেলপ করার জন্য ওই যে বোর্ড ম্যানেজমেন্ট আলাদা এবং ইফিসিয়েন্সি বেসিসে তাদের পারফরমেন্স ঠিক করতে হবে না হলে ধরুন গেলে শেয়ার নিয়ে আসলেন প্রথম দিন ট্যাড হবে আশি টাকা তিন মাস পরে চলে আসবে নয় টাকায় দশ টাকায় বারো টাকায় তো এগুলো তো ঠিক না আপনার যদি মার্কেট স্টেবল না হয় এখন যদি ফান্ডের ফ্লো তৈরি হয় তখন আপনি দেখবেন কি হচ্ছে বেশি ফান্ড দিয়ে কী করছে ওই যে স্মার্ট মানি যেটা থেকে গেছে আমরা জোয়ারি জোয়ারি শব্দটা ইউজ করে লোকজন সাধারণ মানুষ ওই জোয়ারির এখন শেয়ারে গেছে সেটাতে টাকা বেশি ঢালবে এখন ফান্ড বেশি আসলেও যদি আপনার মানে ওই ফান্ডামেন্টাল বেস যদি আপনার শেয়ারে যদি ইনভেস্টমেন্ট না প্র্যাকটিস মানে কেবল ইনভেস্টমেন্ট করা যদি প্র্যাকটিস না হয় না তৈরি হয় মানুষের যদি যারা বিনিয়োগকারী তারা যদি আপনার ওই যে একটা ভালো শেয়ার বিনিয়োগ করব এর ডিভিডেন্ট খাবো এই ধরনের যদি মানে মানসিকতা তৈরি না হয় আমি বলছি না যে সব বিনিয়োগকারী
তাহলে সেটার ইনপ্যাক্ট পুঁজিবাজারে অবশ্যই পড়বে ভালো পড়বে আমি মনে করি আর এটা ঠিক আছে যেটা প্রফেশনালিজমের একটা ভ্যালু থাকবেই যেটা নিয়ে আমরা বারবারই বলতেছি বোর্ড ম্যানেজমেন্ট আলাদা আলাদা থাকতে হবে নীতি পলিসি যেমন ধরেন আমরা যারা ফুটফুলিও ম্যানেজ করি আমাদের রিসার্চ আলাদা আছে আমরা ডিসিশন মেকার আলাদা আছে সেটা থাকা উচিত সেটার ধরনের আবার ফুটফুলিও আমাদের একটা ডিভিশন আছে যে আমরা হয়তো ফর্টি পার্সেন্ট লংয়ে রাখি দ্যাটস এ ফাইভ ইয়ার্স থার্টি পার্সেন্ট মিডে রাখি থার্টি পার্সেন্ট ধরেন এটা আমাদের আমরা যারা ফুটফুলিও ম্যানেজার আছে আমরা তারা সেটা করি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কিছু অংশ তো ট্রেডার আছে তারা তো আর সেটা করে ড্রে করবে সেটা বাজারের একটা বিউটি দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অব দ্য মার্কেট কিন্তু মূল বিষয়টা আমরা বারবার যেটা নিয়ে আসতেছি বাজারে যারা আসবে তাদের ট্রান্সপারেন্সি ঠিক থাকতে হবে অ্যাকাউন্টেবিলিটি ঠিকতে হবে এবং বোর্ড এবং ম্যানেজমেন্ট দুইটা আলাদা থাকতে হবে অবশ্যই এবং তাদের যে যদি উদ্দেশ্য থাকে যে আমি মূল ব্যবসাটা না করে শেয়ার ব্যবসা করব তাহলে তো আপনি আর শেয়ার বাজার করতে পারবেন না আপনি যদি অবজার্ভ করেন কিছুদিন আগে ওই যে মানে ওয়ান উইক বিপোর একটা ভালো গ্রুপ স্পন্সার ধাম করে দশ পার্সেন্ট বোনাস দিয়েছেন সে একটা সেল ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে এবং পুরো শেয়ারটা কেন উনি ওনা ওনা ওনাকে শেয়ার বিক্রি করে এখনই টাকা নিতে হবে বা তাহলে বিনিয়োগকারীরা যে ওনাকে ক্যাপিটাল দিল ওনার তো একটা সিম্পেতে থাকা উচিত যে যদিও আমার দরকার হয় তাহলে আমি একটা সময় সময় করে বিক্রি করে যাই প্রসেস অন প্রসেস করে বিক্রি করে যাই বাজারে একটা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বাজারে একটা এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এগুলোকে কনসিডারেশন নেওয়া হচ্ছে তারা যখন ফাদার ইস্যু নিয়ে আসে তখন এগুলো দেখা উচিত যে তুমি তো বাজারে নিয়ে আসো খালি শেয়ার লিকুইডেট করতে তো ঠিক আছে পুরো কোম্পানি লিকুইডেট করো দেখেনবে তার একটা সিস্টার কনসার্নকে এমএল গেমেট করবে অ্যাকাউন্টিং দিয়ে এমএল গেমেট করে তার শেয়ার কিন্তু অবশ্যই বাড়াই নেবে এগুলো ক্লিয়ার তো আপনি যদি দেখেন কয়েকটা গ্রুপকে যদি দেখেন এগুলো ক্লিয়ার তো এখন বাজারে এগুলো পুঁজি বাজারে যদি স্পন্সার যদি এই বিহেভ করে এই ধরনের বিহেভ করা তো উচিত না অ্যাকচুয়ালি না পানিশমেন্ট লাগবে না তার সব সময় একটা কমিটমেন্ট থাকতে হবে তার বিনিয়োগকারী তার তার শেয়ার হোল্ডারের প্রতি সবাই তো কোনো তারিখ থাকে ইনভেস্ট করেছে টাকা টাকা দিয়েছে তার এটা গ্রো করার জন্য অনেক তার সেদিকেই তার নজর তার কমিটমেন্ট থাকবে না কিন্তু এইজন্য রেগুলেটর এইজন্য তো রেগুলেটর প্রত্যেকে যদি আপনার যারা রেগুলেটি যারা আপনার কোম্পানিগুলো আছে প্রত্যেকে যদি নাইসলি বিহেভ করে আমার রেগুলেটর দরকার নাই আমরা প্রত্যেকে যদি আপনার ক্রাইম না করি আমরা যদি আপনার নিয়ম না ভাঙি তাহলে পুলিশের দরকার নাই তো এত পুলিশ কেন এত রেগুলেটর কেন প্রত্যেকটা সাইড রেগুলেটর লাগছে কেন রেগুলেটর লাগছে এই জন্য যে এরা এদের স্বার্থে কোম্পানির স্বার্থে আপনার এই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর কথা ভুলে গিয়ে তারা অনেক কিছু করতে পারে রেগুলেটর ধরবে এবং পানিশমেন্ট দেবে কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না তো আমি যদি আপনার এই মানে ব্যত্যয় ঘটিয়ে যদি বারবার পার পেয়ে যায় তাহলে আমি তো এই মতন উঠব মনে করি যে যারা এই জিনিসগুলো প্লে করতেছে যদিও এটা আইনের মধ্যে থেকে আইনের সুবিধাটা তারা নিচ্ছে নিচ্ছে সেখানে আরো কিছু বাইন্ডিংস নিয়ে আসা উচিত আমার মনে হয় আরো কিছু আরো কিছু বাইন্ডিং আরো কিছু বাইন্ডিংস নিয়ে আসা উচিত যেন এটা করতে না পারে অ্যাটলিস্ট আর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা আমার আমি নিজেও একজন অ্যাকাউন্টেন্ট যেটা বলি যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আপনি দেখবেন প্রচণ্ড রকমের অসঙ্গতি বেশ কিছু স্টাবলিশ কোম্পানি ফার্স্ট কোয়ার্টার দিবে সে ভালো যখন তার শেয়ার বিক্রি বোনাস বিক্রি করার দরকার সেকেন্ড কোয়ার্টার আসে একটু কমাবে থার্ড কোয়ার্টার দিবে ফোর্থ কোয়ার্টার আসে দেখবে যে ঠিক তিন কোয়ার্টার সমান বা আরও কমাই দিচ্ছে কেন ওই তিনটা হচ্ছে আন অডিটেড তো ফোর্থ কোয়ার্টারে দিবে কারণ ওইটা তো যা ডিক্লেয়ার করবে অন দ্যাট বেসিস কোম্পানি ট্যাক্স দিতে হবে তো এই যে ধরনের অসঙ্গতিগুলো এখানে আরও রেগুলেটরকে স্ট্যান্ড হতে হবে প্রাইমারি রেগুলেটর বের করে রিপোর্টিং অ্যাক্ট পাশ হয়েছে তো অনেকদিন হয়েছে আমার মনে হয় ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলটা গঠন করা উচিত অন্তত প্রফেশনাল এবং দক্ষ সৎ আপনাদের এখানে যেটা এটা অডিটর রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে সে যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা প্রিপারেশন করছে এটার উপর একটা অপিনিয়ন দাও কিন্তু ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট জয়েন্টলি প্রিপার করে কিন্তু সিএফও 
एम डी मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एलोंग उथ बोर्ड इटा जो ड्राफ्ट एलाउ कर तरह अडिटर का रखने शुद्ध अनलि अडिटर के लाइवल कर लेशियल सबाई देखी नियम सिद्ध क्या दीर्घसूत्रता प्रत्येक তাহলে কেন হচ্ছে এটা যে আপনার এক মাস দেখা হয়েছে আপনার মানে ওই যে 90 টাকা নিয়ে তারপর পড়তে পড়তে আপনার 25 টাকা চলে আসলো তাহলে যদি সিস্টেমেটিক্যালি যদি আপনি একটা প্র্যাকটিস যদি আপনি মনে করেন যে কয়েক মাস ধরে হতে বা বছর ধরে হতে থাকে তাহলে এ বুঝতে হবে যে এই প্রবলেমটা কোথায় আইডেন্টিফাই করতে হবে এখন যারা করছে তারা তো করে মনে করেন যে পার পেয়ে যাচ্ছে তো সেই জায়গায় আমি বলছি যে খানিকটা তো সক্ষমতার ব্যাপার আছে আমি যে বলছি যে এটা এখানে স্থাপনা উচিত কিন্তু আমি যদি সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশনে বসে থাকতাম এখন হয়তো আমারও হয়তো ওয়ে আউট ছিল না আমিও জানি না আসলে কি হাউ টু স্টপ ইট ठीक इनशालामोशनलिनियोगना असंख्य धन्यवाद आगामी एक ही समय आरोप तत्व इनशाला भलो थकें सुस्थान सलैकुम